Fala galera que assiste meu canal, tudo beleza com vocês? Hoje estamos aqui na Via Anchieta, sentido São Paulo, pegando a saída do quilômetro 19, pra quê? Pra gente conhecer a chácara inglesa da Avenida Kennedy e o Jardim Hollywood. Vamos lá pessoal, aqui, essa saidinha aqui que a gente pegou, ela dá acesso ao centro é, de São Bernardo do Campo Porque ali na frente, no quilômetro 18, não tem uma saída para o centro né? Então o pessoal costuma usar essa saidinha aqui E essa avenida aqui que a gente está, chama Barão de Mauá Pois é, Barão de Mauá não é só em Mauá e outras cidades São Bernardo do Campo também tem uma avenida com esse nome e essa localidade aqui, esse subbairro, é a Chácara Inglesa. Um bairro de alto padrão de São Bernardo do Campo. Hoje é um domingo, vocês podem ver à esquerda que tem aqui uma pista de lazer. Pessoal andando na, na ciclofaixa. É bem legal esse bairro aqui. Também tem um pessoal aqui que gosta também de... É, fazer as aulas de autoescola aqui, né? O pessoal usa esse espaço, né? Então é um lugar bem tranquilo E aqui na frente, à esquerda Antigamente tinha o Best Shop Aqui à esquerda Eles demoliram Era um shopping que tinha aqui antigamente Ficou fechado muitos anos Eu acho que uns 15 anos E aí eles demoliram Ficava nessa localidade aqui E aqui na frente Essa praça aqui Chama Ibrahim Nobre Ele foi um jornalista e escritor brasileiro Agora eu não me lembro se ele era de São Bernardo Mas eu sei que ele foi um jornalista e um escritor Aí essa praça tem o nome dele Aqui a gente tem o, um viaduto Aqui em cima passa a Avenida Piraporinha Conexão aí com São Bernardo do Campo e Diadema Bem antiga E aqui é a Avenida Kennedy, pessoal Aqui do lado esquerdo, em verde, a gente tem o Corpo de Bombeiros E ah, um pouquinho mais pra frente, à direita Lojas de doces Bariloche Os doces aí pra vocês comprarem e depois da loja tem uma pracinha, né? E aqui começa a Rua Cara Que dá acesso à cidade da criança Aí vocês pegam essa Rua Cara aqui para acessar a cidade da criança Tem também à esquerda 6C, Casa e Construção Que antigamente era o Emura O famoso Emura E essa avenida aqui tem vários barzinhos, pessoal. Eu não vou comentar todos eles, porque são vários, né? Aí aqui na frente a gente tem um shopping, à direita, Golden Square. Ele ficou fechado um tempo aí, e aí reabriu, eu acho que em 2014. Foi todo renovado. Aí agora é um shopping aí, o pessoal... É... O pessoal daqui de São Bernardo vem bastante nele, no Plaza também, no Metrópole, que antigamente era o Center Shopping. São Bernardo aí tá com vários shoppings agora. Aí aqui na frente, depois dessa rua aqui, a gente entra no bairro Anchieta. Até agora a gente tava no centro, bairro centro. E agora a gente entrou no bairro Anchieta. Bairro Anchieta, que tem as localidades de Jardim Hollywood, Parque Anchieta, entre outras aí, né? Vila Daisy, né? Vila Daisy é aqui pra cima. Se vocês pegarem uma rua aqui e virar à esquerda, é Vila Daisy. Hum. E aqui é um bairro legal. Tem, tem um pedaço que tem umas mansão, tem o um Jardim Hollywood. É um bairro bem residencial, meio que de classe média alta, né? É, bem bacana aqui. Tranquilo, gostoso. E ele pega um belo pedaço da Avenida Kennedy também. 
Aí ali na frente, depois do semáforo, a gente tem o parque. Parque Rafael Lazuli. Antigamente o pessoal chamava ele de Parque de São Bernardo, né? Aí mudou o nome para Rafael Lazuli. 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 Né? É. Eu sempre falo Lazuli por causa que tem aquele, aquela cor que é Lazuli, né? <risos> <risos> então, aí aqui à esquerda é o, é o parque Rafael Lazuli. E à direita tem a Previdência de São Bernardo do Campo, Secretaria de Finanças. Esse prédio aqui é antigo demais, né? Tem é. bastante tempo. Um tempo atrás não tinha essas coisas aqui. Tem o poliesportivo também, até uns 15 anos mais ou menos. A gente vai fazer um retorno ali na frente, aí a gente vai passar do lado dele. E depois tem o fórum. Pois o poliesportivo é o fórum. Aí a gente vai fazer um retorninho aqui. Se vocês continuarem reto, vocês saem na Senador Vergueiro, ao lado do Carrefour. Já fiz um vídeo dela aí, o vídeo anterior. Eu já mostrei o Carrefour. Aliás, falei que era o cruzamento com a Kennedy, né? E aqui na frente a gente tem o... Aqui, se não me engano, é o fórum, né? Esse prédio amarelinho aqui. E aí, à direita, o polo esportivo. E aí a gente vai virar. Não nessa, porque essa daqui é... Entrar no estacionamento na próxima Não, é aqui mesmo É aqui Não, é que você podia virar ali, né? Ah. Ali é pro pessoal que vai estacionar no pole E aqui a gente entrou na Rua São Paulo Rua ou Avenida São Paulo Nome curioso que essa avenida tem, né? Ela tem esse nome Porque antigamente tinha um projeto aqui É... De fazer um túnel por debaixo da Anchieta E ela ia sair lá no Jordanópolis Lá no Jordanópolis tem uma avenida com esse nome Avenida São Paulo, que é a principal Futuramente, quando a gente for é, fazer um vídeo Vai ter um vídeo do bairro Jordanópolis A gente vai passar nela E aí tinha um projeto Essa, essa avenida aqui, ela ia reto, passar por debaixo da Anchieta e sair lá no Jordanópolis. Isso era projeto do prefeito Dib, né? Mas infelizmente ele nunca colocou em prática e esqueceram desse projeto. Ninguém mais toca no assunto. E agora essa avenida aqui virou acesso para essa faculdade aqui. Federal do ABC. Unidade São Bernardo, né? Que eu acho que chama aqui. O pessoal daqui fala que é a unidade do Polo Esportivo. Mas é a unidade São Bernardo, provavelmente. É, tá escrito ali, mas a placa tá apagada. É. Aí aqui do outro lado, a gente tem o. Onde tem as mansão, né? Isso. Parque Anchieta. Que é um subbairro do bairro Anchieta, né? E aqui, como eu falei, Avenida São Paulo. Se eu não me engano, esse pedacinho aqui eles renomearam pra Alameda da Universidade. Né? Hum. Fizeram isso. E ali na frente a gente vai pegar a esquerda Que tem uma rua com nome curioso Rua do Túnel, hein? O pessoal que mora aqui Que nunca entendeu o porquê desse nome Era por causa desse projeto Ali acho que você já pode virar já aí, Aqui, né? É Aí aqui dá pra ver o pole direitinho Olha só que legal, ó A gente vai virar aqui Vai pegar o pole esportivo direitinho Aí essa daqui É a Rua do Túnel e a gente já tá praticamente no Jardim Hollywood Aí ali, ó Primeira esquerda você já vira, tá? Porque ela vira contra a mão depois Tá vendo onde o carro virou? Pra descer você vem reto praticamente, né? Mas pra ir Um pouquinho mais complicadinho A entrada do fórum é nessa rua aqui Ali, à direita, no fim da rua É é mesmo, né? É. Sobe aqui, né? É, e aí você vira à direita. Isso daqui é a famosa Rua 23 de Maio. E essa daqui é a Batalhão de Piratininga. Eu vou devagar que tá... Eu acho que o Batalhão de Piratininga... aqui. Eu acho que o Batalhão de Piratininga passou nessa rua aqui, hein? Com os tanques de guerra, hein? É. 
<risos> Rebentaram tudo o asfalto. É, eles estão recapeando aqui. A gente teve eleição aí um tempo atrás e recapearam um monte de rua. Pega o quê? Direito? E eu acho que essa aqui não deu tempo. Aí pega a esquerda. Aqui é o cruzamento da famosa rua Universal. Aí ela vira 11 de agosto ali embaixo. E aqui é a Vera Cruz. E aqui do lado esquerdo a gente tem a Escola Nésia. Aqui não precisa ter pressa não, mãe. Se quiser andar de boa. Porque aqui o asfalto tá lastimável, né? Uhum. Antigamente a rua de São Bernardo era tudo assim. Antes da eleição aí eles... É, o prefeito aí recapeou tudo, né? Por exemplo, a Marechal Deodoro... Ali na Faria Lima, várias ruas de bairro também ele recapiou. Mas aqui, acho que não deu tempo, né? Aí essas ruas aqui são do Jardim Hollywood. Aqui, por incrível que pareça, passa a linha de ônibus que vai lá pro Rio de Ramos. É, eu vi ali em ponto de ônibus. Se eu não me engano é a linha 30 e acho que é 53, passa aqui também. É aqui na frente estamos tendo obra. O que será que eles estão fazendo aí, hein? Sabesp. Tinha que ser eles, né? Ó pessoal, esse asfalto aqui assim é culpa da Sabesp. Ela que vive quebrando as ruas e emendando. Que é outro ponto de ônibus, ó. É aqui mesmo que eles passam. O é Vera Cruz. Nome do estúdio, né? Uhum. Estúdio Vera Cruz. É. E aqui a gente saiu na Avenida Caminho do Mar. Olha aí. Apesar dela ter esse nome Caminho do Mar, ela não tem nada a ver. Um, a antiga estrada Caminho do Mar, tá, pessoal? É, antigamente o pessoal vinha pela Vergueiro Como eu falei no vídeo da Vergueiro E não por aqui Muita gente, às vezes, pode ver o nome Caminho do Mar E achar que aqui era o Caminho do Mar, né? Aí, aqui na frente, a gente tem Linha de transmissão Sul Piratininga Famosíssimo em meu canal E aqui do lado direito Eu não sei se é mas se eu não me engano, eu acho que é o... Ah, não, não é não. Mas lá pra baixo é o conjunto habitacional, né? O de Ramos. É. Que eles chamam de Pombal. Mas acho que esses prédios aqui em cima não é. Não, esses prédios aqui não. É. Que aqui tá descendo... Bem longe de lá. Aqui descendo aqui tem vários prédios. Que na frente a gente tem o cruzamento com a Winston Churchill, né? E aí, quando vocês descem ela... O próximo vídeo vai ser da Caminho do Mar e da Wilson Churchill. E aí a gente vai descer ela e vocês vão ver os prédios que tem aí. É bem grande esse conjunto habitacional Rui de Ramos. Ele vai até lá embaixo na Vergueira. E é isso, pessoal. É, aqui na frente continua vindo a Caminho do Mar, como eu falei. E esse vídeo basicamente vai ficando por aqui, né? A gente vai só esperar o, o semáforo abrir para mostrar um, o, o Stone Church ali, só que a gente vai reto. E aí vocês vão ver aí. Aqui onde a gente tá é uma mão inglesa, né, que eles falam? É. Aqui, aqui, tem, aqui a gente tá indo... Ali no meio eles voltam e ali vai também, que é o pessoal que vem da Anchieta, né? Lá pra esquerda, né? Isso. Aí aqui tem o cruzamento com a Houston Church e aqui é a Vira Caminho do Mar. É isso aí, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui e logo mais vai ter mais vídeos em São Bernardo do Campo. Falou, pessoal.